హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ దిలీప్ మర్గన్ వెల్కమ్ టు టెడ్ మెటెక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో చాలా మంది ఇంట్లోనే థియేటర్ కట్టించుకుందాం అనుకుంటారు సో అది ఎంతవరకు కాస్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చాలా మందికి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు సో అయితే దాని మీద నేను ప్రీవియస్ గా ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో చేసిన తర్వాత చాలా మంది ఏంటి అంటే పార్ట్ టూ చేయమన్నారు సో టూ చేయడానికి ఇంత టైం ఎందుకు పట్టింది అని అంటే సో నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గ్యాదర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను గ్యాదర్ చేశాను సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోలో మనం కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ ఎంత కాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఎంత కాస్ట్ వర్క్ అయితే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అని ఇంకెంత ఆలస్యం లెట్స్ బిగిన్ అప్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలా మంది అనుకుంటారు వన్ ల్యాక్ లోనో టూ ల్యాక్ లోనో బెస్ట్ హోమ్ థియేటర్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటారు నెంబర్ వన్ సో ఇది తప్పు రెండవది చాలా మంది అనుకుంటారు నా దగ్గర హాల్ ఉంది హాల్ని నేను థియేటర్లా మార్చుకుందాం అనుకుంటారు సో ఇది కూడా ఇక్కడ మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు సో కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ అనేది ఇది కాదు ఈ రెండు మీకు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు సో నేను కంప్లీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను టూ ల్యాక్స్లోనే బిల్డ్ అయిపోతుంది లేకపోతే వన్ ల్యాక్లో బిల్డ్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారా సో అలా జరగదు అలా జరగకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సెకండ్ నేను చెప్పిన పాయింట్ ఉంది అంటే నా దగ్గర హాల్ ఉంది ఆ హాల్కి నేను హోమ్ థియేటర్ పట్టించుకో ఆ హాల్కి నేను హోమ్ థియేటర్ పెట్టించుకుందామని సో ఇది ఇక్కడ ఇంటర్లింక్ ఏంటి అని అనేది సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసే హోమ్ థియేటర్స్ వేరు మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలనుకున్న హోమ్ థియేటర్స్ వేరు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకునే మీరు బ్రాండెడ్లో హోమ్ థియేటర్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా సో అది జేబీఎల్లో కావచ్చు మార్క్యూలా కావచ్చు సోనీ బోస్ ఏ హోమ్ థియేటర్ అయినా కావచ్చు సో ఏ హోమ్ థియేటర్ అయినా సరే మీ హాల్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే సో అదేం పెద్ద విషయం కాదు సో హ్యాపీగా అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు సో మీకు అది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ దాకా అయితే మనకి బయట యాంప్లిఫైర్స్తో దొరుకుతూ ఉంటాయి కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ డాల్ బీ అట్మాస్ ఇన్బిల్డ్ హోమ్ థియేటర్ మీకు కావాలి అనుకుంటే దాదాపుగా మీకు ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అయితే ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సో ఎందుకు ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుందో కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఎంతవరకు బడ్జెట్ ఉంటుంది అంటే ఒక సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాకా అయితే వెళ్తుంది ఓకే సో వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డెమో మీరు చూడలేరు మీరు ఎందుకు డెమో చూడలేరు అనుకుంటే సో ట్వంటీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ కాస్ట్ పెట్టి కొంతమంది ఇన్ ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ పెట్టించుకుంటారు సో అంత పెట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళకి ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది సో వాళ్ళు ప్రైవసీని కోరుకుంటారు సో మనం డెమో చూపించడానికి అవ్వదు మనం ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకుంటామన్నా సరే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు బికాస్ మీరు తెలివైన వాళ్ళే అది మీరు ఆలోచించండి ఓకే వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒప్పుకోరు చిన్న చితక ఏమైనా ఇంటీరియర్స్ అవి చూపించాలంటే నేను చూపించగలను కానీ పెద్ద హోమ్ థియేటర్స్ని మనం చూపించలేము సో పిక్స్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను అంతేగాని అక్కడికి వెళ్ళి రివ్యూ చేసేస్తాం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లు అన్నీ కూడా మనం చూపించేస్తాం అంటే అలా కుదరదు బికాస్ అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్రైసింగ్ ఎందుకు అంత హెవీ అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ మీకు హాల్ వేరు మినీ థియేటర్ వేరు సో థియేటర్ కంటూ స్పెషల్ రూమ్ ఉండాలి దానికంటూ కొన్ని డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఎన్ని స్పీకర్స్ని పెట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎన్ని స్పీకర్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి డిసైడ్ అవుతాయి అండ్ ఇదే కాకుండా మనకి ఎకోస్టిక్ ఫోమ్స్ని అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ మ్యాట్స్ని మనం వేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వుడ్ ఫ్లోరింగ్ అయితే మనం చేయించాల్సి ఉంటుంది సో థియేటర్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే లగ్జరియస్ ఐటమ్ సో మీరు అనుకున్నట్టుగా మనం నార్మల్గా ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటే వేరు అది లగ్జరియస్ ఐటమ్ సో సింపుల్గా ఫ్రెండ్స్ లక్ష రూపాయలకి కార్ వస్తుంది కోటి రెండు కోట్లు మూడు కోట్ల దగ్గర కూడా కార్ ఉంటుంది సో రెండు స్పీడ్ మీద వెళ్తాయి కదా సో లక్ష రూపాయల కారులో నలుగురు వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇరవై ప పద్నాలుగు బొగాటీ వేరాన్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కార్స్లో ఎంతమంది వెళ్తారు ఇద్దరే వెళ్తారు సో ఇవి లగ్జరియస్ ఐటమ్స్ అనమాట సో సింపుల్గా నేను కంపారిజన్కి అయితే నేను చెప్పడం జరిగింది సో మీరు చూసే హోమ్ థియేటర్స్ లేకపోతే మన యూట్యూబర్స్ చేసే రివ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బ్రాండెడ్ హోమ్ థియేటర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫిషియంట్ సో సింపుల్గా మనకు అనుగుణంగా మన బడ్జెట్లో ఉంటాయి సో కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ మనం పెట్టించుకుందాం అనుకుంటే మినీ థియేటర్ మనం కట్టించుకుందాం అనుకుంటే సో ప్రొజెక్టర్ ఉండాలి దానికి తగ్గ స్క్రీన్ ఉండాలి యాంప్లిఫైర్ ఆ రేంజ్లో ఉండాలి స్పీకర్స్ ఆ రేంజ్లో ఉండాలి
మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవ్వగలమా లేదు అందుకనే సింపుల్గా అలా అని చెప్పి హాల్ నెల తయారు చేయగలమా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఇందులోకి తీసుకురాగలమా లేదు అందుకని ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీక్రెట్గా పైన స్టోర్ రూమ్ లాగా తయారు చేస్తారు ఓకే థియేటర్ అనేది కంప్లీట్గా స్టోర్ రూమ్లో తయారు చేస్తారు అక్కడే మనకి ఇస్తారనమాట సో దీన్ని బిల్డప్ చేయమని చెప్పి సో అలాంటి దగ్గర మాత్రమే ఈ హోమ్ థియేటర్ అనేది ఉంటుంది సో బయటికి నాయిస్ అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న సౌండ్ అనమాట గు 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 అనే చిన్న బేస్ తప్ప ఇంకేం వినిపించదు సో ఆ రేంజ్లో అయితే మనం సౌండ్ ప్రూఫింగ్ వాల్స్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ అది వీటికి నెక్స్ట్ అక్కడ ఉండే రిక్లైనర్స్ అక్కడ ఉండే ప్రొజెక్టర్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనం కస్టమైజ్ చేయాలి అంటే మినిమంలో మన మినిమం మీకు ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది మినిమం అది సో అలా కాదు అనుకుంటే మీకు ఇంకా ప్రీమియంలోకి వెళ్ళిపోతే సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాకా అయితే మనకి ఒక చిన్న హోమ్ థియేటర్ ఒక థియేటర్ లాంటిదే మనకు ఉంటుంది సో ఐ ప్రామిస్ దట్ మీరు ఇంట్లో పెట్టుకునే థియేటర్తో పోలిస్తే బయట ఉన్న డాల్బీ అట్మాస్ థియేటర్స్ ఐమాక్స్లు ప్రసాద్ ఐమాక్స్లు ఏవి పనికిరావు సో ఆ రేంజ్లో మనకి అవుట్పుట్స్ వస్తాయి ఇదే కాకుండా మనకి వైరింగ్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ చేయాలి కేసింగ్స్ డిఫరెంట్గా చేయాలి నెక్స్ట్ కూలెంట్స్ వాటికంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ దానికంటూ ఒక క్యాబినెట్ని మనం రెడీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మీరు అనుకున్నట్టుగా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి తెచ్చేసుకొని పెట్టేసుకోవడం అనేది కాదు సో చాలామంది వీడియోస్ చూడగానే కొనుక్కుందాం అనుకుంటారు పెట్టించుకుందాం అనుకుంటారు కానీ అది కంప్లీట్గా ఎక్కడికి వచ్చేసరికి ఆగిపోతారు అని అంటే పర్చేస్ చేసే దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతారు ఎందుకంటే హెవీ ప్రైసింగ్ అనమాట అది లగ్జరీస్ ఐటమ్ ఎవరికి అంటే బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అవి సొంతం మళ్ళీ వాళ్ళకి కాదు మళ్ళీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి ఇలాంటి హోమ్ థియేటర్సే పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీ దగ్గర నార్మల్ హాలే ఉంది థియేటర్ కట్టించుకునే అంత రూమ్ మీ దగ్గర లేదు స్పెషల్గా మీకోసం రూమ్ అయితే ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు సో నేను ఆ డాల్బీ అట్మాస్ని నేను చేయలేనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవ్వలేను అంటే అవ్వచ్చు హ్యాపీగా అవ్వచ్చు సో దానికి మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే మినిమంలో మినిమం మీకు ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సో ఎయిటీ థౌసండ్ మీకు మినిమం అనమాట ఇప్పుడు జేబీఎల్ ఉంది జేబీఎల్లో ఎస్బీ వన్ ఫిఫ్టీ అనే ఒక సౌండ్ బార్ ఉంటుంది అదే ఎస్బీ వన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనే ఒక మోడల్ ఉంటుంది సో వేరియేషన్ ఎలా ఉంది సో ఎస్బీ వన్ ఫిఫ్టీతో సమానం అనమాట సో ఎయిటీ థౌసండ్ అనేది సో మీకు సెవెన్ పాయింట్ టూ బెస్ట్ ప్రీమియం తీసుకొని నెక్స్ట్ దాన్ని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకునేలాగా మీరు చేసుకోగలిగితే మీకు ఒక వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో బెస్ట్ డాల్బీ అట్మాస్ థియేటర్ అయితే మీ ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కానీ మిగతా వేవి కూడా మీకు అంటే సౌండ్ ప్రూఫింగ్ కానీ ఇవేవి కూడా జరగవు అది ఎప్పుడు మీరు చేస్తారు మీరు ఇండివిజువల్ హోస్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ పక్కన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అంతగా అయితే ఉండకూడదు అంత అబ్జెక్ట్ చేయరు అనేటప్పుడు మీరు అది తీసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మళ్ళీ ఈ హోమ్ థియేటర్ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ హోమ్ థియేటర్ని చాలామంది అడుగుతున్నారు సో ఫార్టీ థౌసండ్ పెట్టి తీసుకునే హోమ్ థియేటర్ అయితే కాదు సో నాకు ఆ రోజుల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కే వచ్చింది కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను సో మీరైతే ఫార్టీ థౌసండ్ పెట్టి ఈ హోమ్ థియేటర్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో నాది వచ్చేసి ఎల్జీ బిహెచ్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ జీరో మోడల్ సో ఇది పిడుగుపాటికి దబ్ అని పేలిపోయింది సో ఇది ఇంకిప్పుడు ఎందుకు పనికి రాదు సో స్పీకర్స్ మాత్రమే నేను ఉంచాను ఈ స్పీకర్స్ కూడా ఎందుకు అంటే నేను ఎప్పుడైనా సరే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరికైనా సరే కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్స్ తెచ్చుకుంటారు కదా వాళ్ళకి నేను ఈ స్పీకర్స్ వేసేస్తాను సో ఈ స్పీకర్స్ చాలా బాగుంటాయి మంచి క్వాలిటీతో అయితే ఉంటాయి సో నాకైతే ఇబ్బంది లేదు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మాత్రం వెళ్ళిపోతాయి అది చాలామంది డాల్బీ అట్మాస్ ఎంత అవుతుంది ఎంత అవుతుంది లేకపోతే ఫిఫ్టీ థౌసండ్లో కస్టమైజ్ చేయలేదు దానిలో ప్రైసింగ్ చెప్పలేదు కానీ చాలామంది అయితే క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో వాళ్ళ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఒకటే కస్టమైజేషన్లో ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కొటేషన్ ఎవరు ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే ఇల్లు కట్టేటప్పుడు మీరు కొటేషన్ ఇవ్వండి చూస్తాను సో నాకు ఈ ఇల్లు కావాలి నాకు ఇంత కొటేషన్ అని ఇవ్వండి పర్ఫెక్ట్గా ఆ కొటేషన్ మనం ఇవ్వగలమా లేదు ఎందుకంటే అది కంప్లీట్గా కస్టమైజ్ డ్యాబర్ అయితే ఆ రోజుకి సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుందమ్మా మేము వచ్చే వాళ్ళు ముగ్గురు సో త్రీ త్రీ అది త్రీ సిక్స్ జారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాకు పెర్ డే ఇచ్చేయండి అని అంటే అది మీకు ఎస్టిమేషన్ ఎందుకంటే అది పక్కాగా ఇంత అవుతుందనే ఒక బడ్జెట్ కానీ ఇక్కడ కస్టమైజేషన్లో అలా ఉండదు సో ఇక్కడ ఎంతైనా అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉండొచ్చు వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా ఉంటూనే ఉంటాయి ప్రీమియం అలా అని చెప్పి ప్రీమియం మనం తీసుకోలేము సో ఇలా మనకి అందుకనే నేను అందులో స్పీకర్స్ కాస్ట్ కానీ లేకపోతే యాంప్లిఫైర్స్ కాస్ట్ కానీ నేను చెప్పలేదు నెక్స్ట్ ఆ వీడియోలో నే
pricing pirig bo tundo. So budget ane di customization ki vunda do. So manik oka laptop kona lana branded PC kona lana sare manik inta ani oka estimation aitha unta nde. So adhe meru assembled PC kona tapu oka estimation mere gal ra le do. So graphic ka doctoran kunta ro. So dhan kanna kunch high end kaldam lana chepi apur kapur mare potar. So ilanti vanni unta ga apiti. So apur oka quotation ani di pakka evalam. So apur asal matter koste. Aina Dolby Atmos nak kah vali an mikan pisah tu. So simple gak mik 60,000 lo LG SK10 an mikok model ande. So ada itu mik happy gak tis kauju. So Dolby Atmos feel awal an aku nte. So ada mik 60,000 rupees degar kah itu anten de. And ida kah kau na 8500 Sony. Okay. So dah ni gorda miru experience feel awal an aku nte tis kauju. So ada mik 30,000 lo nela bis ande. So na ku Dolby Atmos oke awasan leh dega ni DTS X kah awal an aku nte. Mir mali an tis kauju an aku nte LG 6 ayate LG SL6 model ayat itu disko aju, so ini gorda miku cahala buy itu asli, so ini dalam DTS X ayat itu miku support je asli. So friends, ella miku manch sound bars ipuru digipotne, so Dolby Atmos inbuilt tone, so mira home theater se petakalik te petendi, abhi complete ke different items abhi, so cahala mande ente ente choose antwar ke tarwata ipuru ayat pachess jastar opening ka, aik botar cahala mande aik botar, ini kan te amta heavy aik botan cepe, ini aik botar, so best home theater se aim onna yana kunte, miku Sony la onna, JBL la on, miku Sony la onna. साउंड बार चूज़ कुंटे एलजी एंड जेबीएल लम एक मंच साउंड बार सही तो उन्हें जित यंता अनेदान बटी में बेस ऐड उन्हें दिसो नहीं नहीं ते डिस्क्रिप्शन लो कुन्नी साउंड बार सही ना इन केंद्र डिस्क्रिप्शन लाइस था ना सो कंप्लीट का प्रीमियम आर्डियो आउटपुट तो हो चेवी ओके सो आउटपुट एके हो चेवी Morgan always keep smiling, signing off. Bye.